Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle hani Linux dünyasının ne kadar geniş olduğunu sizlere göstermek için hazırladığımız video serimizde Manjaro Linux'u inceleyeceğiz. Hani ilk baş açıldığında arkadaşlar şu an live olarak çalışıyoruz. Hani şöyle diyebilirim sanal makine üstünden çalışıyoruz kurmadık da sanal makinemize bile. İlk açılışta karşımıza böyle bir ekran geliyor arkadaşlar. Hani Manjaro hakkında bize bilgi veriyor. Hani benim hakkımda forumlar, chat odaları, mail listeleri, hani Wikipedia, sürüm hakkında falan gibi. Şimdilik bunu kapatıyorum arkadaşlar. Bundan bir tane daha vardı. Şimdi ilk baş ekrana baktığımız zaman gayet sade, güzel ve şık bir e, tasarım yapmışlar. Burada iki tane çalışma penceremiz var arkadaşlar. Yani i̇kisini de birbirinden bağımsız çalışır. Yani şöyle göstereyim. Burada trash box açtık. Burada gelip Dosya sistemine bakabiliriz. Yani dosya sistemi arkadaşlar e, içinde bulunduğunuz e, bilgisayarın size hard diskinin ne kadar olduğunu veya da dosya megabaytlarını falan bütün sistem dosyalarının saklandığı ve e, depolama alanlarını gösteren yerdir. Yani burada da home kısmı var arkadaşlar. Hani bu da size bilgisayarım kısmı gibi düşünebilirsiniz Windows'taki. Ve şunu da söyleyebilirim hani kullandım ve gayet Hızlı diyebilirim yani Manjaro için gerçekten öneririm yani. yani Ubuntu kullanmak istemeyen arkadaşlara gayet güzel bir alternatif olmuş. Şuradan diğer çalışmalarımıza gelip kapatalım şu trash box'ımızda. Ardından arkadaşlar hex chat diye bir şey var burada. Hani free node var. Burada free node genelde şey kullanırlar. Proxy ile kullanırlar. Hani biraz daha anonim chatleşmek için. Hani chat aracımız diyebiliriz bunun için. Bu da tekrar ilk açılışta karşımıza gelen sayfa olacak. Hani Manjaro hakkında. Ardından bir şey var. Kullanıcı defteri gibi bir şey var. Rehberi gibi bir şey var karşımıza. Hani Manjaro hakkında bize bilgi veriyor. Yani tabii işin kötü yanı. Hani Türkçe bilen, İngilizce bilen arkadaşlar için pek fazla anlamayabilirler. Ama Manjaro'nun Türkçe forumları da var. Forumlardaki destekleri de fazla güzel. Hani kendimize ait bir böyle bir işletim sistemi beceremediğimiz için İngilizceye mahkumuz yani açıkçası. Böyle güzel bir e, kullanıcı rehberi yapmışlar. Ardından yüklemek istersek arkadaşlar. Hani install Manjaro diyoruz. Burada İngilizce ama Manjaro'nun şöyle bir güzelliği var. Türkçe dil desteği veriyor size. Hani Türkçe bir şekilde kurabilirsiniz arkadaşlar. Hani bak şu anda uyarıyor sistem güç kaynağına bağlı değil diye. Vazgeçliyorum ben şimdilik. Ardından burada kaçış butonumuz var arkadaşlar. Hani buna tıkladığımız zaman suspend yani e, oturumu kapat, bilgisayarı kapat, e, oturum değiştir falan gibi ayarlamaları yapabiliyoruz. Ya da elinden başlat ayarları var burada. Ve menüye baktığımız zaman arkadaşlar bir terminalimiz var. Hani tipik Linux terminali. Hiç değişmeyen komutları ve kodları sürüm ne olursa olsun hep aynı kalan bir terminal. Ardından dosya yönetim kısmı tekrar file sisteme bakmış, file sistem olarak bakmıştık masa üstünde. Web browserımız var, hani mail okuyucumuz var, ee, yazılım ekleme kaldırma, hani Windows'ta vardır ya yazılım ekle kaldırması gibi öyle bir panelimiz var burada. Depoları ile beraber gö gösteriyor bütün yazılımlarını. Tekrar bakalım, burada mail okuyucumuz var arkadaşlar, Thunderbird'dur muhtemelen veya da başka bir şeydir, hiç bilmiyorum bir tıkladık. Aynen Thunderbird. Yani Linux'larda bir çoğunda vardır hemen hemen bu. Ayarlarınızı yapıp mailinizi hani Outlook gibi düşünün. Konfigüre edip çok rahat bir şekilde işlerinizi halledebilirsiniz orada. Web browserımız var bir tane de burada. Web browserımıza tıklayalım. Biraz yavaş kaldı ama. Yani bu da sanal makine dalmasından kaynaklanan bir şey. Çünkü 64 bit bir işletim sistemi var. Çok fazla da hani RAM yok diyebiliriz. Mozilla kullanıyor gördüğünüz gibi. Mozilla altyapısında hani Manjaro forumlarını ve ana sitesini açıyor arkadaşlar. Close tabs diyoruz şimdilik. Ardından aksesuarlar kısmında hani application bulma, e, dosya arama, ardından bakalım hani arşiv e, araçları yani zipleme araçlarımız var. Hesaplama araçlarımız var. HP araçlarına uygun bir program yüklü gelmiş kendi içinde. JTK ayarları için konfigürasyon araçlarımız var. Tekrar kullanıcı rehberimiz var. Mail editörümüz. Yani tıklayalım bakalım ne varmış burada. 
Yani menümüzle alakalı bütün ayarlamalar yapabileceğimiz bir alan sunmuş bize burada Manjaro. Hani burası ile alakalı. Hani gördüğünüz gibi terminal, fire manager falan buraya program eklemek isterseniz buradan eklersiniz. Burayı da şuradan ayarlama yapabilirsiniz. Tekrar için burası da hani şu kısım arkadaşlar. Ayarlarınızı çok rahat yapabilirsiniz. Yani şimdilik bunu kapatmak istiyorum. Tekrar aksesuarlar kısmına gelelim. Bakalım hani ekstra bir şey var mı? Görev yöneticimiz var hepsinde olduğu gibi. E, CD yakmak için, hani CD oluşturmak için bir e, aracımız gelmiş. XF Burn. Linux'ta çok karşılaşırsınız bu araçta. Ekran görüntüsü almak için, not almak için hani küçük araçlarımız var. Bunun üstündeki de aynı işe yarıyordu yanılmıyorsam. Hani mouse pad olan da. Aynı anda not almak için başka bir aracımız. Yani text editörü diyebiliriz kendilerine. Ee, tekrar tıklayacak olursak bakalım başka ne varmış. Hani Global Time, ekran görüntüsü, Task Manager, görev yöneticisi. Yani ne var ne yok diye buradan bakabilirsiniz hepsine. Ne kadar CPU kullanıyor, kaç MB kullanıyor falan gibi. Ardından arkadaşlar yani geliştirme kısmında hani QT çalışma alanımız var. Nedir bu dersek hani bu iyi geliştirmek için bir yazılım aracımızdır. Yani hani görsel arayüze sahip, hani grafiksel bir program geliştirmek istiyorsanız hani bu development kısmından QT çalışma alanını kullanabilirsiniz. C++, Python, Ruby, PHP, Pascal, C# ve Java destekleri var diye biliyorum. Daha fazla araştırıp kullanabilirsiniz. Hiç kullanmadım ben şu ana kadar. Education kısmında ise hani matematiksel işlemleri yapabileceğimiz bir kısım vermişler bize. Bakalım bir açılsın. Şu açılan programları buradan tekrar silmek zorundayız arkadaşlar. Çünkü açık kalıyor orada. Biraz şeye benziyor bu ekran. Hani matematikte vardır. Hani işlem, fonksiyon kısmında falan böyle şeyleri görürüz. Onların şey gibi, formülleri gibi. Bakalım ne varmış? Bütün fonksiyonlar, yani matematiksel işlemler için bize bir şey vermiş burada. Hani kendi kütüphanesi var. Hesaplama için yapılabilecek bir hani program oluşturmak için gibi bir şey. Ardından tekrar gelelim. Oyunlar kısmımızda Steam var arkadaşlar. Herkesin bildiği gibi bir oyun yükleme platformu. Oraya direkt bağlanıp ayarlarınızı yapıp girebilirsiniz. E, grafik kısmında ise hani Drav araçlarımız var. Hani Paint gibi. Ardından en önemli aracımız hani GIMP aracımız var burada. Nedir bu GIMP? Sizin buradaki ücretsiz Photoshop programınız diyebiliriz arkadaşlar buna. Hani çok kullanışlı ve sevilen bir uygulamadır. Yani çok fazla yataya girmiyorum çünkü çok zaman alıyor hepsi. İnternet kısmında e, Steam, Thunderbird, Firefox, chat araçlarımız. E, bu, burada da Avahi hani SSH Server Browser hani Filezilla tarzı programlar diyebiliriz bunlara. Ardından multimedya kısmına gelelim arkadaşlar. VLC Media Player, hani medya yönetici. Ee, ses ayarları ve ses karıştırmak için ayarlar. Müzik player'ımız. Yani tıklayalım mesela Media Player'ımıza. Şu an hani görüntü falan yok. Yani tabii ki ben sizi hani kabul edip kabul şartları falan veriyor. Kabul edeceksiniz onu. Ardından böyle basit bir kullanımı var. Tekrar ofis kısmına gelelim. Sözlük varmış burada. Bütün ofis programlarınızı da burada arkadaşlar. Yani bu ofis kısmının içinde. LibreOffice. Zaten daha önce Linux kullanan arkadaşlar bunu duymuştur. Ücretsiz bir e, Microsoft Office versiyonu gibi düşünebilirsiniz ama ücretsiz her şey tamamen. Hani gönüllü olmuş insanlar bunu yapacağız diye. Siz de onların ekmeğini yiyorsunuz biraz diyebiliriz. Bir de kendi içinde PDF VA var. Yani Linux'ta bunu ekstra indirirsiniz Adobe, Adobe PDF Reader olarak. Burada otomatik vermişler, yani yüklü gelmiş depolarında. Ardından ayarlar kısmına bakalım arkadaşlar. Burada benim hakkımda var, erişilebilirlik kısmı var ve güzel olan bir şey daha var. Flash Player ekli gelmiş burada. Genelde Linux sürümlerinin çoğunda Flash Player'ı kendiniz yüklemeniz gerekir. Yani hatalan arkadaşlar vardır, hani forumlarda görürsünüz. Ubuntu kurdum ama YouTube'dan başka hiçbir yerde video, dizi izleyemiyorum diye. Hani bunun gelmesi biraz da güzel olmuş. Hani son kullanıcı için iyi bir şey diyebiliriz. Burada da e, 
nasıl diyelim e, menü ayarlarını yapabileceğiniz hani font, ikon ayarlarını yapabileceğiniz bir şey var e, araç var, aplikasyon var diye o da aklıma gelmedi hani bir an şey oldum, ambele oldum ardından bluetooth adaptörümüz ayarımız yönetim kısmı masaüstü ayarlarını yapmak için hani background ayarları falan için Bakın güzel şeyler varmış aslında. Hani güzel görüntüler de varmış. Değiştirelim mesela bu olsun. Close değil. Bu güzel değilmiş gerçi ama. Yani değiştirebileceğiniz bir şey var orada. Araç var. Display kısmından da görüntü ayarını değiştirebilirsiniz. Ee, önemli bir kısım arkadaşlar. Burada e, güvenlik duvarı konfigürasyonu var. Burada şifrenizi girip bunu aktif edin. Genelde ilk kurduğunuz zaman Pasif onlar. Ya da başka video serimizde var hani güvenlik duvarı nasıl aktif edilir terminalden diye yani terminal editörü terminal editörü üstünden halledebileceğiniz daha basit bir şey var. Yani UFB enable, di enable diyorsunuz. Şifre giriyorsunuz. Aktif oluyor falan. Ardından oturum kapat aç kısmı. Workspace yani şuradaki çalışma alanları kısmı var arkadaşlar. Onların ayarını yapabiliyorsunuz. Pencere yönetim kısmı. Editör ayarları için. Yazıcı ayarlarımız var. Yani Power Manager bu da önemli. Çünkü bazen hani şu sıkıntı geliyor. Ubuntu kullanıyorum. Ulan dizi izliyorum. 10 dakika sonra ekran gidiyor. Ekran kapanıyor. Bunu nasıl değiştirebilirim? Lanet olsun falan. Hani bunları ayarların hepsi genelde bu hani güç yönetim kısmındadır hepsinde. Oradan ayarlarınızı yaparsanız kaç dakika içinde kapanmasını istiyorsanız hani prizdeyken ya da prizdeyken ayarlarını yapmak için kullanabilirsiniz. Bakalım başka ne değinmediğimiz bir şey kaldı mı? Yani hemen mouse ayarları falan, network ayarları var burada. Ve sistem araçlarına gelelim. Burada hani yazılım ekle kaldır kısmı. Ardından Gparted. Bundan bahsetmedik. Çok önemlidir Gparted Linux'ta. Çünkü Gparted sizin dosya bölümlendirme aracınız diyebilirim. Hani şöyle bir şey var. Mesela USB'niz bozuldu, formata ihtiyacı var. Gparted'ı takıp USB'nizi formatlayabilirsiniz. FAT32, EXT4 gibi hani farklı farklı e, yazma şeyi de var, alternatif de var. Ama formatlamadan önce bakın hani öğrenin kendi USB'nizin hani hangi şeyini kullandığını. Genelde FAT32 kullanırlar. Ona göre formatlayın. Yoksa hani biraz sıkıntı yaşayabilirsiniz. Ardından hani manjurayı Yükle kısmı var tekrar. Yönetim kısmı hani Manjuro'ya hoş geldin. Yazılım güncelleme kısmı önemli çünkü Linux'ta en önemli şey yazılımın güncel kalmasıdır. Bu sizi hem virüslerden, saldırılardan korur hem de yani daha verimli bir sisteminizin çalışma hızını falan değiştirebilecek ayarlar da var burada. Sürekli güncelleyin derim ben. Ardından Task Manager görev yöneticisi. Hani bu da nedir? Daha, daha demin bahsettim zaten. Hani Windows'daki CTRL Alt'ten hani ne çalışıyor, ne çalışmıyor, CPU ne kadar yoruluyor, yorulmuyor gibi şeyleri görebilirsiniz arkadaşlar. Şimdilik bu kadar. Hani daha sonra görüşmek üzere.